mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou fundador da Foiotec, mas eu estou aqui para falar de carros, de loucuras e de projetos. Vocês têm acompanhado aí vários projetos aí nas últimas semanas, aí, os episódios das últimas semanas foram fantásticos, né? Viram aí o episódio da Mercedes aí lá, ficando pronta em Nova York. Viram também o episódio do DeLore, que foi o, o terceiro carro novo que eu tinha contado. Mas hoje tem um episódio surpresa, que é essa BMW M3. Será que eu comprei ela? Será que ela apareceu aqui na garagem? Como é que ela está fazendo aqui? Calma que eu vou responder essas dúvidas aí ao decorrer do episódio. Vocês vão, vão entender melhor. Agora é o seguinte, nós vamos falar de BMW M3, nós vamos falar de chicote plug and play hoje, nós vamos falar de acerto de dinamômetro, vamos passar ela aspirada original, vamos passar ela com fuel tech, vamos fazer vários testes aí e vocês vão acompanhar para quem curte esse tipo de missãozinha aqui, vai ser um overhauling aqui, nós vamos fazer isso aqui em um dia, aqui no, no, no dinamômetro e vou mostrar tudo como é que fazer, para quem tem esses carros aí da década de 90, aí vocês estão vendo que a gente está lançando vários plug and plays para esses carros, vocês viram aí o Vector GSI e do Vector GSI tá, já saiu o plug and play, está saindo plug and play para outros carros, que nem os outros Vectors, os 8 válvulas, os Omega, a Mareia, a linha Audi, Volkswagen, vai ter vários plug and plays aí para ligar a FuelTech direto, sem mexer nada no chicote original e hoje vai ser um dos episódios que eu vou mostrar um caso muito, muito próprio para isso aí. Então, Bota aí na TV, prepara o chimarrão, porque hoje o episódio vai estar bem legal. Aí. Então é o seguinte, ó, essa aqui é uma BMW, uma E36, último ano de fabricação, 1999, que é, um, é uma das, na minha opinião, um dos carros da década de 90 mais legais que existem. E eu digo mais ainda, no Brasil esse carro já foi muito acessível, hoje eu acho que não é mais, já não está mais tão barato, mas é um, era justamente o carro que podia ser o substituto do, do Supra, era o carro que, vamos dizer assim, os mortais podiam comprar na década de 90 ou 2000 e 2000 e pouco. Hoje em dia, obviamente, todos os carros dessa década estão subindo, disparando de valor. Mas é um carro que eu acho que muita gente de vocês relaciona aí, ou deve, deve ter gente aí assistindo que tem uma M3, ou que sonha em ter uma M3, ou que tem uma, uma E36, né? Porque também, no final das contas, esse carro não tem tantas diferenças para a E36 comum, especialmente a versão americana aqui, que é essa que está aqui com a gente. Para isso, até chamei o nosso paraguaio preferido aí, ó. <risos> e aí, tudo bem? <risos> oh, ah, o puto, o Adriano vai ficar magoado agora que eu falei o paraguaio preferido. <risos> o Adriano também trabalha na Fiotec SA, outro paraguaio. Tá, um dos é. paraguaios, então. É. Não, vamos deixar assim. Não, e, e eu tenho que adicionar mais uma coisa desse é. carro, que é uma coisa que no Brasil eu acho que ajuda muito. Seis cilindros, é. né? Caminho manual. É... E um carro que tem um chassi hum. incrível muito pra... Bom, né? para track day, para circuito, que é muito bom. Então, é deixa um carro, e mais ainda, e continua sendo um carro que mesmo, talvez, para você conseguir, era um carro que na época você conseguia dirigir no dia a dia, Sim. e você conseguia ir para a pista. Não, e... Hoje em dia, são carros que você deixa é. guardado para ir só para a pista e andar sem é imp... problema. É impressionante, e assim, é um carro, o chassi, a engenharia alemã, eu vou dizer assim, eles, pelo menos nos Estados Unidos, o que eles falam é que a E30 foi um fracasso de vendas nos Estados Unidos, né? E, e foi um carro que a Alemanha decidiu, a BMW decidiu parar de mandar para os Estados Unidos porque eles tiveram muita pouca venda, ela não andou bem. É que eu acho que era muito fraca, né? Mas então, ela foi para... um projeto meio, talvez, ruim, né? A própria M3, E30, ela era um motor quatro cilindros, é não que fosse ruim, mas ele era um motor limitado, assim, ele estava perdendo terreno para os outros esportivos, né? Sim. Especialmente... Ou seja, mudou muito que é a relação com esse carro, por exemplo. Esse carro tem muita mais potência, é, tudo uhum. é muito melhor. É. Aquele carro E30 é, é um carro muito legal, pequenininho, é uhum. mais um, um car, vamos uhum. dizer. Mas esse carro tem um comportamento muito, muito melhor, é. eu, eu acho, e, eu, comparado e, um com o outro. Então é o seguinte, ó, vamos, vamos mostrar um pouquinho do carro. Uma E36, então, em 1999, ela começou a ser fabricada acho que em 92 né? Hum, ah, e cara, aí já não sei Mas eu acho que foi por aí, mais é. ou menos 93, nessa época E a carroceria assim, não mudou muito Sempre faço um pequeno facelip Dessa primeira versão até a última Mas com certeza uma Na teoria O, problema, o único problema desse carro É na verdade o carro que veio depois dele O ah. seguinte M3 uh -huh. Foi também um dos melhores M3 que saíram, Sim. o último seis cilindros, né, uh -huh. que venceram do M3, que foi aquela carroceria até 2004, né, né? E46. Até o, o KK da Udi, né, que teve uma M3 igual a essa, parecida com essa, preta, que era americana também, que eu 
fui olhar para ele em Venâncio Aires, tinha um, um amigo meu, Éder Gassi, até um amigo meu que morou comigo na época de faculdade, ele era ele era tá fazendo medicina, e esse amigo meu, lá uns 15 anos atrás, ele me mandou uma mensagem, Anderson, tu que gosta desses carros velho tem um tem um colega meu aqui de, 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 de consultório que tem uma BMW velha lá, atirada no, no coisa, ele quer, eu acho que era 20, 30 e poucos mil reais na época, assim, eu falei, cara, uma, uma BMW velha atirada, 30 e poucos mil reais, ele falou, ah, é duas portas, eu falei, ah, será que é uma M3? Ele falou, ah, deixa eu ver. E aí ele foi lá, mandou uma foto assim, embaixo do pó, com uns, te, uns papel em cima, umas coisas assim em cima, <risos> e era uma M3, mas vou te falar, impecável, assim. E aí eu falei, o Kaká tava bem na época procurando, eu falei para ele, o Kaká, pro, uh, e aí pediu para mim olhar o carro, peguei o carro, fui pra Venâncio olhar, olhei o carro, assim, eu falei, cara, o carro é, meu Deus, parece que faz 10 anos que não lava. Assim, é impecável, assim. Sim. Aí liguei pro Cacau, meu, BMW assim, assim, ah, mas 38, será que o cara não faz menos? Será que ele não faz menos? Eu falei, meu, cala a boca, cara, o carro tá muito zero, tipo, não vamos nem chorar. Não consegue muito Compro o carro, se tu não comprar, eu compro. Foi a primeira vez que eu falei essa frase fatídica, assim, <risos> e eu falei, e eu tava de verdade mesmo, eu ia comprar mesmo se ele não comprasse, porque eu só, só na verdade, assim, eu queria ter dado, eu tava torcendo pra ele não comprar. Sim. Porque eu ia dar um cano nele e eu ia comprar o carro. Devia ter Sim. comprado, né? Depois eu acabei, ele comprou o carro, peguei o carro, Aí ele levou para São Paulo, fez turbo, fez tudo e acabou vendendo para um outro amigo nosso, que é o Rafael Stadler. E eu acho que está com o Rafael até hoje, se não me engano. E, e, é, e é uma M3 é, das americanas igualzinha a essa, mas é um carro que ah, eu acho muito legal. Então eu acho, que, eu acho que é só isso que talvez devalorizou um pouco essa carroceria. Uh -huh. Porque é um carro muito legal, mas só a seguinte que É, aí talvez... a outra parte que eu ia falar, aí é... o Kaká vendeu, quando ele vendeu essa dele para o Stadler, ele comprou uma, uma M3 E46 branca, que era um câmbio SMG, que é um porcaria, né? Que é um câmbio que dá muito problema. Eu já tive uma M5 com V10, com câmbio MG, e me incomodei pra caramba. <risos> Mas aí ele comprou essa branca e ele converteu pra manual, que os caras fazem. Ah, Na, é. Até no SG, SMG2, que é a E46, ou a E36, a E36 não tinha, né? Ou tinha? Não, a 36, não, não, não. 36 é, não tinha. A 46 era SMG1 ou 2, ela conseguia converter pra para manual, assim, mantendo o, o câmbio mesmo, assim, porque a, a sequência de marchas era igual. Já na M5 V10, que é na, na E60, aí o câmbio, o sete marchas SMG, a ordem de marcha é tudo igual. Se tu fosse converter, botar uma alavanca, ele ia ser assim, tu, tipo, a primeira é aqui, a segunda é aqui, sei lá, Sim, um, um, é ele não ia dar para botar uma alavanca no próprio câmbio, porque a posição dos seletores eles ajustaram para priorizar em vez de ser uma enjambração de botar uma automatização, que nem na minha Ferrari, na, na 355, em vez de ser uma automatização em cima de um câmbio originalmente desenvolvido para ser manual, eles fizeram, beleza, agora já que deu certo, a, a, a engenharia da BMW achou que tinha dado certo, <risos> achou a, que tinha dado. A, a, o SMG, eles foram lá e fizeram um câmbio com a ordem de garfos diferentes para facilitar o, o trabalho do câmbio, né? Sim. E aí que é a M5 V10. Mas essas, as 30, a 46, dá para mudar isso aí ainda. E no Sim. final é talvez a única coisa por qual esse carro que mais ou menos não está muito valorizado, igual do E46, porque o E46 que foi o último 6 cilindros, né? Esse carro aqui não é o último ainda, mas igual, uhum. não deixa de ser Até muito legal. Esse carro aqui, ó, esse carro aqui, 20 mil dólares custou aqui nos Estados Unidos. Então dá para ter uma ideia mais ou menos. Não, não sei quanto carinho que já deram no carro, mas o carro tá muito, muito bom. Muito bom, né? Tipo muito, assim, muito os completo. bancos aqui, uma coisa que é muito legal, esses bancos aqui eu acho fantástico, assim, eles têm uma uma pegada aqui de, de esportividade, essas faixas da M aqui, né? Tu vê que é tudo muito bem feito. Atrás parece que não, parece que não sentaram, vou te falar. <risos> é impressionante. É, e o carro já tem 25 anos, né? É, camisão manual, M aqui, ó, tudo muito legal, muito legal. E a quilometragem, deixa eu ver... 169 mil milhas. Caramba, já é mais. Até achei que não era tanto. Mas, cara, isso aqui vai embora, né? O painel bem daquele da época aqui das BMW da década de 90. Ó. Que sempre estraga. Que sempre estraga. Sempre né? estraga. É muito difícil de encontrar um é. bem montado. Tá. E, e, de novo, é um carro que ainda é econômico pelo é. desempenho dele. E é, é botar uma suspensão, uma coisa é. simples e já é um carro E esse assim, carro aqui, pra, só para esclarecer, esse aqui é um carro de track day. Então o cara, por exemplo, não usa na rua. Esse carro que ele vai, por exemplo, só para a pista. Uh, e, mas ele manteve todo o interior original pra, até para não, não ficar... Uh, para não desmontar nada, porque o carro realmente é muito inteiro, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos, vamos funcionar ele, dar uma esquentada nele, né? Sim. A gente já botou no dinamômetro e a gente já descobriu que tem uns vazamentos cap aí. Então, 
vamos ter que descobrir se não tem um pepino mais grave, porque o, o planejamento é botar esse carro, passar ele no dinamômetro que é o original, uh, ah, abre o motor aí, vamos ver, passar ele no dinamômetro original, olhar se está tudo certo, e aí quando tiver tudo certo, ou pelo menos identificar o que, que seja, aí a gente vai passar, botar, começar a botar o plug and play da Feltec, vai ser desmontar ali, tirar mais ou menos, o, tirar a injeção original, botar o plug and play, passar para dentro e... E aí acertar com a Feltec. Exato, e uma, uma diferença que é do M3 da Europa, ou talvez alguma versão que foi para a Sul América, é que o M3 nos Estados Unidos tem só uma borboleta. Sim. Os seis cilindros é, da versão europeia tem seis borboletas, já dei outro coletor de admissão. E esse aqui, se eu não me engano, o cara trocou, ó. Ele trocou a admissão original e colocou uma admissão da 325, se eu não me engano, ó. Eu então, acho que sim, mas é igual, o M3 igual é assim. Já é, é uma borboleta. Já sim. é um, só uma borboleta aqui nos Estados Unidos. Ah, e ele tem um coletor de escape aqui, ó. Agora tem um coletor vendo. de escape, ele, eu acho que ah, mexeu mudaram o coletor de escape. de escape. Então ele tem um 4 em 1 de escape, tem um escapamento trocado também, né? Tem, tem. Tem um escapamento um pouco maior, da, toda a parte de trás. Não dá pra ver direito, mas é tipo 3 polegadas, assim. Então, pelo que eu entendi, admissão trocada, tem coletor de escape, um Filtro de ar aqui embaixo. Filtro de ar aqui embaixo. Tomada de ar aqui para frente. Suspensão. É, suspensão nessas M3 é tudo, né? É. Eles são... Melhora muito, né? Eu acho que uma das pessoas para falar, talvez, muito mais do que isso seria o Christian, né? É. É que é... Ah, é? Também. Isso é. eu ia dizer. Aí, o próximo cara que, para mim, é uma grande referência de, M3, de, de E36 é o Christian, né? Que ele tem uma, uma E36 que é uma 325, que ela era uma 325 original. Até eu que achei ela para ele. Foi 17 mil reais que ele pagou nela. Christian... <risos> Te dou 20 nela amanhã, o que, que tu acha? <risos> <risos> Brincadeira. Eu acho que não vai aceitar. E ele foi outro cara que eu disse, se tu não comprar, eu compro, porque ele tava querendo um, ele queria comprar, eu vou repetir a história, porque eu gosto de me sacanear o Cristian, ele queria fazer um Seat Ibiza na época, aí eu disse, para, que com esse dinheiro tu compra uma BMW, uma 325, seis cilindros, faz turbo, vai ser muito mais feliz, e os, os amantes de Seat aí que me... Me perdoe, né? Eu acho que não vai ter muitos aí, se tiver alguém comenta eu, embaixo. Eu aceito também que foi uma boa decisão, a BM. Aí achamos no WebMotors aquela vermelha dele, duas portas, bonita assim, e aí depois ele acabou botando o um motor de M3 americana também, 3.0. Se eu não me engano, ele comprou do Moro, do, do Moro, de alguém assim que tinha um motor de corrida, que era de algum carro de, de circuito assim, e acabou botando esse motor. Foi, foi fantástico, a M3, ah, não é uma M3, mas a 325, o motor de M3 do Christian Turbo é outro carro muito legal. Eu já fiz um episódio filmando ela. Até dá para deixar o link aqui para vocês assistirem. Então, então vamos fazer o seguinte, vamos ligar ela porque a gente ligou antes e deu um barulhinho meio estranho, né? Sim. Isso aqui não tá nos seis cilindros. Não parece, né? Não. Não. não tá, tá falhando o tão... um cilindro, tá, né? Tá falhando? Não, dá para sentir. Não, ele tá vibrando um pouco. Esse motor é muito. Ele muito é muito quieto, quieto né? É. Vamos tirar os um bico a um aqui ou. Mas o ah, problema não, é que ele tem, uma, ele tem uma flauta, flauta. De, dos conectores, né? Então não, não sai de a um. Tem uma chapinha vibrando aqui também, não sei, é um de menos agora. Sim, tem uma chapinha, o escapamento passando um pouco e. Tá em cinco aqui. <risos> tá, o que dá pra fazer o seguinte: vamos tirar essa tampa de plástico aqui. Vamos conferir nas bobinas, talvez, desplugando de uma. Só que é o seguinte, ó, é 10h20 já da manhã, nós temos até às 6 da tarde para estar tá pronto e instalado a FT, vamos... Vamos. Vamos... Ou tu acha que é só de baixa? Não, é tipo... Querer dar uma passada do jeito que tá? De repente pra vamos ver. dar uma passada, né? Vamos, vamos fazer uma passada do jeito que tá para ter uma boa base, né? Porque uhum. o jeito que o carro chegou também. É, vamos, vamos ver. Vamos fazer uma passada. De leve, sim, se falhar. Sim, claro. É, vamos de leve, mas a princípio é. Tá com, se tem um cilindro, é um cilindro desligado. Não, pensamos um pouquinho melhor aqui. O Denis veio trazer a consciência, falou: não, não acelera com o carro falhando. Então, então vamos, vamos. É que eu queria fazer o seguinte: eu queria mostrar que tem 130 cavalos e dizer que chegou com 130 e saiu com 200 e vai pedrada, né? <risos> ah, o Denis acabou de perder um parafuso aqui, ó. Não, agora, a chave caiu. A chave? <risos> ah, show. E agora aqui nós convocamos o Vinícius também. Quem, então, yeah. quem se lembra do Vinícius? Trabalha na Fotec USA e fizemos aquele episódio comprando o Golf. Uh -huh. Fala nisso, tá na hora de trocar esse carro, né? <risos> pois então, é, vamos ter que arrumar Tá vazando água ou não? Não, não, não que tá. Que era? Bomba d'água tá nova, bomba d'água tá zero. Uh -huh. Tá vazando água. Não, é óleo, é óleo, é óleo. Ah, óleo? É óleo. Tá, mas óleo tem que trocar também. <risos> óleo tem que trocar aqui nos Estados Unidos é o seguinte, quando 
fazendo qualquer desculpinha, o cara tem que trocar até, até uma história engraçada. A minha esposa tinha a, aquela Toyota Siena, que era a minivan, né? E eu tava fazia tempo, era 2019, 20, eu acho. E eu fazia, ah, vamos trocar, vamos trocar. E ela, não, não precisa, tá bom, não precisa, tá bom. E o Zé, eu queria comprar um carro novo pra ti. Eu queria comprar uma, uma, uma caminhonete maior, né? E ela não queria, não queria. Na verdade, eu queria fazer um crédito, né? Mas... <risos> Aí teve um dia que acabou a bateria, assim, ela disse, ah, tá, então vamos trocar esse negócio. Uma boa você, desculpa, uma boa desculpa. desculpa exatamente. Acabou a bateria um dia lá, e disse, não, ah, o carro já tá ficando ruim, tem que trocar agora. Ah, isso, isso Resolvido. É é. No mesmo dia eu fui lá e comprei, a, literalmente no mesmo dia, eu saí do futebol, desguri, fui, achei numa concessionária, fui buscar de noite e no outro dia, já, já de, de noite já tava com um carro ali, é, poucas horas. É uma barbada, é uma barbada aqui, né? É. Só o cara querer. Tá, e aí vamos, vamos trocar o Golf? Não, não vamos ficar com essa promessa no vídeo ainda, né? Não, vamos, vamos prometer. <risos> Vocês querem ver um vídeo novo buscando um outro carro para o Vinícius? Não? Não, vamos ter que resolver vamos alguma ver coisa. Que, que carro a gente podia comprar, mas é, nós já tentávamos convencer. Ele tem que ser um pouco mais lasanha. Não pode vir para os Estados Unidos comprar um carro tão comum. Tá, tá. tá vamos, manda uma lista aí nos comentários, então. Vamos tá. ver o que, que sai. Mas vamos fazer o seguinte. O Vinícius tem experiência também. Esses dias ele participou de um, de um, carro, de um, de um carro de track day aqui que a gente passou no dinamômetro. E até tem um vídeo no, no canal da Fiotec USA, até então vou deixar o link desse vídeo porque ficou legal, mostrou algumas das coisas daquele carro. E é um carro muito parecido com esse, né? Uhum. Na verdade foi o mesmo chicote Isso. usado, né? Uhum. É. E o, no caso lá era uma, também uma americana, né? uma E36 americana. Isso, M3. era uma M395, é. E ele tinha comando, tinha umas coisas mexidas. Ah, então ele assim, tinha né? mexido lá naquela. É, tinha comando e, e comando escape, acho que era um, e tinha um pouquinho menos de taxa pelo que ele falou, porque era para ser supercharger, mas era uhum. aspirado ainda. E deu, ficou bem legal o carro. Ficou. Ah, mano, um pouquinho menos de taxa, então isso atrapalha. É, é na teoria atrapalharia. E quantos HP deu nela lá? Deu 240 na roda, ficou 240 bem bom. Na roda. É. Uhum. Porque originalmente esse motor aqui, ele é o, o americano, ele tem 245 de motor, ou 240 de motor. É, pelo que é. ele falou, 240. Então 240 de motor e o alemão que tem 286 de motor. E uhum. aí a alemã que ela, a princípio o motor é igual, mas ela tem admissão diferente. É, são seis borboletas, né, na admissão, seis borboletas na admissão ali. Uhum. E... Mas acho que de resto é mais ou menos semelhante. Tem Vanos também. É. Sim. E só daí a última, acho que foi meio as últimas ali, 9899, eu acho, da, Meri, da Europeia, que era com era 3.2 e com tinha câmbio SMG, né? A primeira geração. Né? E essa aqui é 3.2 também. Essa aqui é 3.0, pelo que ele falou. Acho. Não, não, essa aqui é 3.2. 3.2 também? Essa já é 3.2. Então essa aqui tem a taxa original, tem 3.2. É, na teoria. E não é pra... tem comando, mas tem é. escape. E, e vai e, botar FT? Uhum. E, e vai botar FT, então qual que é o palpite de vocês aí? Que... Eu acho que vai ficar meio parelho, talvez um pouquinho mais até do que, do que a outra, né? Deve ser uns 250, acho, na roda. Aqui. 250 de roda, de repente? O é, tamanho do motor sempre ajuda, né? Exato, é. é. Porque é. querendo, é quase 10% a mais de cilindrada, né? É, é. é. é que a gente não sabe o quão, quão diferente é o comando da outra, né? Então... É, uma coisa, esse carro aqui tá com 160 mil milhas, será que o motor é original? Será que é? Pois é. É, isso pode ser bom, né? Na verdade, se não tá. Fu... Até se dá aquela fumadinha de leve, é bom, né? Tá bem soltinho, né? Ajuda, é. né? Pra ficar mais relaxado o ali, né? É. é. Mas vai dar, um, vai dar um episódio bem bacana, assim, vamos ver o que vai, vai ser coisa boa. Tá, e aqui tá o chicote, ó. Abre ele aqui, vamos, vamos mostrar. Esse chicote aqui, ó, é um chicote que a gente tem aqui nos Estados Unidos, tá? Esse chicote aqui, ó, ele é pra plug da E36, ó. Basicamente, sai os fios aqui. É, daí tem. E aqui ele vai para para FT. Tem um extras aqui também. Um extra gente. também de uhum. ligar as coisas. Então, e é uma 550. E uhum. aqui uma Spark Pro 6 para botar, porque esse bobina obviamente não tem módulo interno. Então, é. ba basicamente isso aí. Aí o que a gente vai fazer aqui, na verdade, também é o seguinte, é botar uma Nano. Isso. Para fazer por fora. Uhum. E aqui a gente já tem então uhum. a Nano Pro e um chicotinho aqui de de botar por fora para poder... Daí, o... é, daí liga direto do Extras aqui, né? Tem todos. E aqui tem então a Spark Pro 6, que é o módulo de ignição, né? Esse aqui então vai, vai ficar... Vai dar um pouquinho mais de centelha, mais de faísca até do que o módulo original, normalmente. E ajuda na ignição. E a FT550 aqui para botar. O que a gente vai fazer esse mapa aqui, ó. Vamos começar então com o mapa que a gente usou naquele outro. Isso. Naquela é. M3 ali, né? Uhum, é. E até esse mapa eu vou fazer o seguinte, depois se tiver pronto esse carro aqui, porque é um carro que tem muito original, a gente vai deixar esse mapa no site da Feltec Brasil de download para quem quiser ver como é que vai ser ah, esse mapa aqui. Tem uma, é, já estava bem assinado. Um, no site da Feltec Brasil tem lá mapas de exemplo, assim, que tem muitos mapas legais, inclusive tem o mapa da minha Ferrari, tem vários mapas que a gente vai botando ali, que são mapas assim, que a gente tem de referência. Não necessariamente que ele vai estar tá pronto para o outro carro, mas assim, vai ser muito mais fácil, porque ele já tem ordem de ignição, já tem fônica, já tem fase configurada, nesse caso aqui tem o Vanos, né? Uhum. Tem várias coisas assim já meio prontinho, então dependendo quão similar é com o projeto, vai, vai ser... 
Para bater ranking. Bater ranking, né? Então, e os mapas de plug and play, todos nós que a gente está fazendo, a gente também está tentando fazer isso, de deixar o mapa todo disponível, uhum. já o mais perfeito possível. Que já está disponível no software, na verdade, também. Sim, mas os de... No caso, no site brasileiro, tem alguns mapas a mais. Claro. Porque nem, no, software, na, no software agora, a gente está criando uma pasta que se chama... Foi até que Base Maps, ou os mapas, pa, maps. mapas base, que são para os, principalmente para os chicotes prontos, para o que a gente vende dos jet ski, para essas coisas. Mas no nosso site da Fiotec Brasil tem mais mapas ainda. É. Então vale a pena olhar lá. Ajuda bastante. Quem uhum. estiver instalando, assim, tem muito carro que vai, vai ajudar. E as velas aí? Não tem nenhuma encharcada, não. Não tem água, não. Está tudo no aparelho. É. Uhum. Todos iguais. Um dia torna, então. Só se tem uma estragada, né? Sim. Mas se estragado estaria meio molhado. Sim, estaria úmido, né? O seu motor que tá estragado. <risos> tá, vamos fazer o seguinte, bota ela de novo, vamos, vamos plugar as bobinas de uma, vamos ver qual que é primeiro. Cilindro, é, é, o cilindro, depois. É. Então tá, na verdade, já estamos perdendo aqui um, uma hora no... Vou tentar achar. Agora ligou. Ah, ó, encosta na bobina e as é é seis. Então. Você desligou ou não? Fui eu. Não. Ué? Foi você? Vai. Tira fora então. Não tinha que desligar o carro. É que as. É. Mo move a um, move a outra. Vou, vamos trocar a bobina. Oi? Vamos botar a bobina de lá pra cá. Não, peraí, só move o conector. Dá um? Como move o conector? Não. Não. É que agora tá sem os seis. Agora tá sem os seis. É, ó. O quatro tá... Vai tá sem os seis. A dica é o seguinte, Vai. ó, quando o cara... Por manda... isso que aqui, ó, a hora que eu ia bater na 6, eu encostava no chicote aqui, ó. Ah, tava <risos> solto aqui, ó. Esse plug aqui tava sem rosquear, ó. E aí, ele, é rosquear. ele encaixou. Vamos tentar ligar agora. Vai. É. Na verdade é o seguinte, ó. Primeira dica, quando for botar um chicote pro gameplay, que for usar um carro que tem um chicote, testa se tá tudo funcionando antes o carro. Não pega um carro que é, pois é, tem uma falha, um cilindro aí de vez em quando. E agora eu vou botar FT, o que vai acontecer? Vai botar FT, o chicote vai continuar o mesmo ali e vai, vai dar problema. Então, pelo menos a gente não, não botou FT antes de, de descobrir o problema do chicote, que era basicamente o, o circular ali tava, não estava rosqueado até o final. Agora, tá, quando o que você está procurando problema mais ou não? Não, vamos só colocar a tampa e vamos mudar um Ah, tá, achei, teste já achei que já queria inspecionar, não, 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 tá. não procura problema, tá, precisa, que não precisa. Tá, tá carro, carro da década de 90, se procurar problema, acha, viu? É, agora Esse eu tô... garanto. Vamos tentar só um por dia. É, vamos fazer o seguinte, então, agora, ó, ó já perdemos uma hora aí, uns 40 minutos nessa bobagem ali, mas faz parte, né? E agora, bota a tampa original, beleza, pra ficar certinho e vamos passar no original. Palpites aí, quantos HP vocês acham? Do jeito que tá. 205. 191. Eu vou falar 222. Só porque gostei do número. Ah, tá, então só pra mim ficar com a vantagem, vou falar 235. Tá. <risos> 235 pra ver se... Não, mas 235 é meio exagerado, não vai dar. Já foi feita a aposta agora. Tá, então tá. Agora já tá. Já foi. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, Gregório, só para te não reclamar do áudio, agora temos um áudio bonito aqui, ó. Esse aqui, inclusive, é para quem pergunta, é o microfone da o DJI, aquele da OJI, Mic 2 que eles lançaram, mesmo que eu tô usando aqui, ó. E ele conecta direto nessa câmera aqui, que é a Osmo 3 aqui, que agora ficou bem mais fácil, conecta os, os dois microfones. Que é muito ali. bom. Tá. Beleza, vamos, vamos ver a potência do 6 então. Então agora ele tá totalmente na injeção original, ó, só que tem um código de injeção ali, ó. Check engine. Ah, talvez. É nas... que ele tem outro coletor, tem, pode ter alguma coisa que ele não tenha plugado, né? Ah, Agora o tá desligado? Aí, ó. 
pra cima. Não, os HP é <risos> A relação é outra, passou em outra marcha. 270? Não, deu estranho, né? Tô passando no de quarta, né? Mas ele passou... É. Não, tá certo. Continua igual agora. É, repetiu. Caramba! Isso aqui é estranho. 270, repetiu. Caramba, ó. É. Eu só sei que eu ganhei a aposta, tá? Eu falei 235. Sim, é, o Anderson vai ganhou. Eu ganhei a aposta, 235. É. É? Ganhou. Passou de quarta? Passou de quarta? Mas não... Vou passar de quinta? Não. Não, não vai mudar nada. Tá, e meio que repetiu aqui, ó. <risos> <risos> Olha. Vou lhe dizer que isso é muito, né? É muito, né? E, aí, e ainda que tá ah, dando corte... Ah, ele tá com os quatro rolos ligados aqui? Tá com dois só. Tá, tá com, com dois, dois só, é. Eu desliguei dois. E ele deu no corte, né, ainda? Sim, deu do corte a 6.500, né, aqui. Sim, ele, então, per ele perde ali. meio que não parou ainda. Ou seja, não tava caindo ainda. Tá. Beleza. Vamos... Vamos descobrir. Tem, é. O importante é o seguinte, às vezes até tem dinamômetros, diferentes de dinamômetros, assim... Não, obviamente, num nível de potência desses baixos, esse dinamômetro particularmente é que ele não é exatamente feito para 200 e poucos cavalos. Mas eu acho, assim, a gente já passou vários carros que nessa faixa de potência que deu preciso, né? Sim. Tipo a Envoy, uh, que outro carro a gente passou fraquinho, assim? Eu passei o meu carro aspirado, né? Qual? Abrindo o e o Lexus. O Lexus. E deu 190, é. Uh, que é mais ou menos, Cara, o carro tem 250, sei né? Sei lá, a engenharia alemã parece estar tá bem suada. O negócio aqui. Aquela 160 mil milhas tá... Porque na verdade esse carro... É, ele tem umas melhorinhas, né? Tem o escape, tem o coletor. E... Ou seja, se você disser que o coletor é melhor, o escape é melhor, ele pode ter deixado a potência perto do que o M3 alemã, que é 280, é. né? De é. motor. É. Ou talvez um pouco mais, que é... Isso que é isso. Porque aqui seria tipo 300 cavalos, assim, 300 e pouquinho, né? Sim. Aspirado. De motor, mais ou menos seria isso. Tá. Vamos começar a missão, então? Vamos começar, então. Vini? Vamos lá. Começamos. Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos dividir as tarefas, ó. Vini, bota o mapa nela aqui. Uhum. Atualiza ela pra gente botar o mapa aqui de começar. Sim. Arcondo e Denis aqui, vamos... Onde é que tiram? Desmontar aqui, ó. Tirar o computador. Denis nem conhece BMW. <risos> Só um pouquinho. Veio pra fugir dessas encrencas, tá aí fugir agora. Fugir BMW. Então, se, se, seguindo. Pois é, tem que vir, né? No mínimo uns 30 na roda, eu acho, ou 20 Agora na roda, é mas já tá... Que é, eu acho que tem que vir, cara, com 290. 290, você já deu isso aí? Tem... Vamos ver. Agora eu vou, eu, vou, eu vou vou fazer um bolão com o Vini, vamos ver. <risos> então agora é o seguinte, ó, como é que funciona o plug and play? Primeiro desligar a bateria, que é porque como a gente vai desconectar, esse é original, vai desconectar bastante coisa ali, vai ter que, vamos facilitar para evitar um problema elétrico. Enquanto estão mexendo ali, ó, deixa eu mostrar os pneus que tem, ó. É as rodas original da M3, né? Mas é aqui, ó. Ele botou um Yokohama. 2, 4, 5. 40, 17, ó. Um A052. Que é malandrão, assim, ó. O pneu, pneu bem legal, assim. E na dianteira também, os Advan 052, ó. Pneu na, na frente, ó. 225, 45, 17. Bem, bem legal. Agora a gente tá vendo aqui pra passar... Como é que vai passar? Desmonta, então. Vai ser do mesmo tamanho daquele passador de fio de vocês. Então, na verdade, o Sim. conector é muito fácil, né? É só plugar tudo, mas o, a parte mais complicada é por onde passar o chicote. Sim. Isso que tem que... E aí tem que descobrir onde é que passar o chicote para dentro. Descobrir onde que passar. O que está fazendo agora ali, ó. O plug já, já achou, a ECU. A ECU fica aqui, ó. Aham. Uhum. Tirando ali fora. Aham. Dá pra ver. Tá, então tá. A BMW já preparou pra gente fazer o, o plug and play ali, ó. Tá, agora tira uma sonda original. Que é uma de... Chama de quatro fio. Das antigas, né? Não é banda larga. 
Essa é uma das razões também de que melhora muito, tu consegue botar uma mistura realmente perfeita, né? Sim. Já trocar, botar uma sonda banda larga. Basicamente pegando uma das sondas ali original. Estamos botando, tirando a de trás, que é um pouquinho mais. Você é... me alcançar lá por cima? Sim. Vai ficar um pouco mais melhor. Porque a do frente, ou seja, tem, tem um coletor que é 3 em 1. Sim. 3 em 1, né? Então tem duas sondas, um para cada três cilindros. Sim. Então vai um outro o de trás, que fica um pouco melhor para tirar e botar. Hum. Então aqui é bem simples, né? O computador até pode ficar ali, porque aqui tem muito espaço até em cima. Sim, dá para guardar. Para plugar esse aqui, puxar ali dentro, então deixa tudo essa ligação Sim. aqui. E depois a ideia é passar esse fio por aqui embaixo. Que, uh -huh, que, tem, um, que um, tem um lugar um, onde tem um tampão, assim, uma previsão já. de um tampão, que dá para botar dentro e aí já fica o comprimento para botar quase, Sim, dá quase pra, com aquele lugar. Dá para botar dentro do porta-luva ou ali fora. Sim, ou... exato. É... É, e até o Spark, o Spark fica, fica, junto fica, ali fica aí, exato. Na é verdade, isso. teve que fazer um ajustezinho. Aqui tem, um, tem uma diferencinha de um para outro, né? Sim, Bem exato. Aqui a guia desse aqui é um pouco maior do que o original, então tinha que tirar um pouquinho mais. Perfeito. Ele já é perfeito. Então, esse aqui vamos tentar botar já ali dentro. Deixamos bem lá para trás. A... Sim, o Spark, vou botar ali depois. Uhum. Tô tentando ver se vou ter que virar ele, vou ter que botar assim. assim. Ah, sim. Aí vai bem até trás. E tem espaço para botar Spark? Acho que sim. É da outra que vocês ali, né? É a outra que foi fora. Mas se você botar aí dentro é melhor? Eu acho que melhor ficar ali dentro, coberto. Uhum. <coughs> só, só quero ver porque o plot vai dar mais para botar ela assim. Ou. Ou tirar de novo, ou deixar original. o. É, não, ou tirar o módulo original também, né? Vou botar lá pro fundo ela depois. Então, vamos ver se eu botei assim. Lá, depois dá para botar uma fita dupla, uma coisa assim para não se mover. O que eu não sei se esse aqui vai dar para assim. Não. Não, vamos ter que tirar o módulo original para ter. Para deixar ali dentro. Passar. É, ou eu tiro o módulo original. Então, ou, te, ou tiro o módulo original e boto os dois ali dentro, ou deixa ela pra fora. Eu acho que é melhor tirar o módulo original, é, porque eu, aí não... Eu acho que é melhor. Vai ter porque um... aí fica isolada da água, tudo, né? Também, exato. Dá pra ter um pouco mais de espaço ali. Mudanças é. de planos, ó. Nós estava pensando como é que passar lá pra dentro, a 550, que sempre é um, é um desafio. E aí o que a gente pensou em fazer é o seguinte, ó. A FT 550 tem a tela, né? Tem tudo. Mas, na verdade, a gente tem a 550 Lite, que é exatamente pra casos... Desses aí, onde é que não, 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 não precisa passar lá para dentro. Então o que a gente vai fazer nesse plug and play? A gente vai botar o chicote nela e vai deixar ela escondida aqui dentro. Então a ECU vai ficar ali no lugar da original, não sai nada para fora, a única coisa que sai é um cabo USB de fora. E aí vai simplificar bastante a, a instalação. É, exato, porque ele na verdade ele não queria ter a tela exposta ali dentro, né? Era botar no porta-luva, então Exato. é a mesma coisa, deixar já aqui, só tirar no um USB para fazer a programação e... E o MAP que entra para dentro também. E o mangueirinha do mapa. Exato, isso que vai para o motor aqui só. Mas isso vai dar para tirar aqui por essa borracha. Por então essa borracha. ali vai dar para passar isso e então deixar tá. perfeito. Show. Na hora do almoço aqui, ó, saladinha. Estou botando <risos> os caras tudo no, no compromisso também. Ó. Tem que fazer nível, né? Tem que ser... O Arcondo até parou de tomar energético. <risos> Faz uma semana. Por, por culpa dele, né? Que é, eu sei que é bom, é, é ruim. A minha esposa falou isso o tempo todo. Tem Viu? que deixar, tá tem que bom. deixar. É, bom, tá tudo aqui dentro, conseguimos enfiar tudo ali dentro. É, fez um pequeno corte aqui no, na borracha para passar o, o, o map. do map. E, é, e, e o USB. USB aqui, vamos botar um pequeno, uma pequena extensão 
Uhum. Então esse vai ficar plugado ali dentro e, e essa, fica fora. essa ligação e vai ficar... E acessar ali. Exato. Então na verdade ficou tudo embutido ali. Ficou tudo ali dentro, exato. Show. Então, ficou lindo. Muito legal, vamos Até ver. Eu acho que eu, ah, vai... Agora vamos ver se funciona. <risos> <risos> Falta isso só, mas já é detalhe. Isso vai, vai dar um jeito. Agora chegou a hora da verdade, ó. 1h15 da tarde, demoramos um tempão para fazer as... Não digo um tempão, mas assim, diagnosticamos o motor, vimos coisas, desse... mudamos o projeto, botamos o FT-550 Lite ali escondidinho, ó. Um anano normal, na verdade, anano. porque não vale a pena botar a Pro ali. E tá escondidinho agora, e o cabo USB tá ali, o MAP já tá ligado. Achamos aqui uma mangueirinha que tava sobrando do, do MAP. E agora botou o mapa aquele do outro tá carro, atualizado. só que o outro carro era um 2.8, né? É. Uhum. E... Esse aqui é 3.2, a gente bota uns 10% no mapa ali. Já pra ver funciona. se funciona. É. Os injetores eram o mesmo. Mesma coisa. Uhum. Tá, e aí posso bater arranque? Não? Vamos ver, né? Ó, a bomba ligou. A bomba ligou, temporizada. Ó, nenhuma luz no painel, quer dizer, ou não. Ah, não. Sim, é de bateria, olha. É. Ah. Ah, embreagem. É, esses carros. Oh. <risos> Funcionou de primeira. Ah, <risos> oh, e lenta ainda. O ar funciona? Tem ar? Não, não sei se tinha, na verdade. É. Ó, oh, não deu pra ver. Eu não sei. Vamos ver depois. Um de sonda. Oh. Quanto deu de sonda? Caramba, funcionou mesmo. O mapa base tá bom, hein? Tá bom. É um pouco lento. Que caiu de óleo aí, ó. De botar a mão no escapamento? Ou não? Ah, o um fio derretendo? Não? Quer desligar ali? Cuidado. Agora fica que tem fumaça aí. Não põe só a mão, viu? Quando eu trocar uma sonda. Pode ter sido. Tá com as mãos engraxadas? Não, não sei não. Não. <risos> não, mas é cheiro de. de mas cara, quando o cara bota a mão. Né? Sim, tem um vazamento de óleo bem em cima do escapamento lá embaixo. Tem um vazamento bem em cima do escapamento. Não foi o bobininho, foi aí? Não. não, 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 não. É cheiro de, de olho. De Tá, então, então na verdade agora é dar uma garibada no mapa ali e acelerar. Uhum. Porque eu vou dizer assim. Tá pingando, hein? sonda de 20% pronto. Uhum. Olha daqui, ó. Foi a primeira passada. Olha daqui, você vai ver no terceiro... Daqui, ó. Vem daqui, ó. Vem daqui, olha. No terceiro prisioneiro do escapamento, lá tem um pinguinho de óleo. Ah. A tampa de válvula tá pingando um pouquinho de óleo em cima. Ah, é pouco. BMW, né? BMW, Golf, não vaza óleo. BMW que não vaza óleo não existe. Nós temos um fordeiro, agora tem um cara que fala mal da BMW, né? Não, fala mal do BMW. Eu gosto de fazer óleo, mas o quê? Tá, vamos lá? Deixa a marca. Deixa só, é isso aí. Fui promovido a câmera, man, aí, ó. Tem que associar a sonda. Agora estão configurando desde ar-condicionado... Sim. Fazendo certinho os mapas, né? Contagiro, painel, tudo funcionou, né? Tudo. Legal, hein? Temperatura, tudo tá marcado. E tá marcado. a luz da injeção fica ligada na, na, na sala de alerta da FT. Ah, então a gente pode botar um alerta para acionar a luz da injeção. É, né? Mais como é uma 550 Lite, né? Aham. Se, como não vai ah. ter na tela. É, sabe. Ó, ah, agora ligou o ar-condicionado. É dentro do escalamento. É, ah. Aí desligou a saída. Tá, tá ali, tá, tá seguindo. Map tá lendo. Tá, consegue já configurado para continuar. Não sei, porque tá ligado o organizado. Eu acho que é tudo por fora. A FT só tem que receber o. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu acho que a FT só recebe. Sonda tá pobrezinho, 1,20 de sonda. Como ele para? Como ele para com 1,20 de sonda esse carro? Bom, né? Como é? Impressionante, hein? É por isso que ele tá vacilando também. Vai de novo. Ah, o Denis tá lá embaixo. <risos> Hã? Quase matou o Denis aí, não? 
Tem um barulhinho estranho, segura acelerado um pouco aí, pra gente mostrar, ver se escuta. Ele dá um barulho de lata assim, que é no meio do. No meio do. Escapamento. No meio do escapamento tá é, dando. Faz um barulho. As chapas ficam no escapamento tá batendo. Tá, e de lenta, de aceleração, tudo certo aí? Tá um pouquinho alto de lenta, na verdade, mas eu acho que é, o mini veio que o, o atador tá tudo fechado já, mas eu acho que achamos que a borboleta tá um pouco aberta. Talvez tem que puxar menos ponto então. É, já tá com 5, 6. Já alto. tá com 5, né? É, talvez talvez o original é menos, viu? Pode ser. Bom. Vamos. Vai dar uma puxada? Sim, vamos dar? Tá. Já deu uma curva ali, ó. Ó, deu 250. Deu 250, mas claramente os... o comando aqui, ó. Não tá e lá em, lá em cima também não. Não faz com o vamos fazer por saída genérica. Vanos? É, porque o vanos fica ligado, mas eu Vai acho que temos que ligar e desligar. Ah. Não sei. Ligar e desligar. Ninguém tá mexendo, tá aqui o botão. Ué? Tá. Ah, fecha a porta. Não é isso? Tá. Não sei. Ah. É, que o Banos como se fosse que tem que ligar em algum momento e desligar de novo. É, porque... Então eu acho que vamos fazer uma coisa por saída genérica e vamos fazer uma pequena rampa para ele ligar e desligar de novo. Não, mas tu consegue fazer isso no Vanos ali, no VTEC. Ele não liga acima de uma rotação e desliga acima de alguma coisa. Assim. É, sim. Sim, tu consegue fazer. Saída de comando variável ali. Ó. Ele tá ligado já? Tá. Bom, olha o log, vamos olhar o log ali com calma para ver, né? Desliga o carro. Bom, na verdade é o seguinte, só de já girou, já pegou, já funcionou tudo de primeira já, é impressionante. Agora vamos, vamos garibar um pouco esse mapa. Pegou logo, não Se tivesse fora. tudo certo, não ia ter graça, né? Vamos <risos> direto. Ele tinha botado quanto? 10%, né? Mais 10%. Não, né? mais 10% no final, né? Então... É, exato. Então, provavelmente... Ah, sim, aqui tá bem rico, né? Uhum. Mais que 20% ainda, né? Já de cara tira um 22%. E de alta ele perdeu, né? Mas Sim. aí tem a ver com vanos mesmo, né? Sim, o mapa geral tava tirando 20% e não foi o suficiente. É que eu tinha botado já mais. Sim. E agora ele... Aí, o Duxag injetor 90%, ó. É. Uhum. Mais rico ainda, né? É, ainda tá bem rico. Não tinha 20% depois. 26 de ponto? É. 27? A gente tinha tirado 2, 3 graus de ponto. Tá, tá. É? Só para deixar seguro, né? Para passar a primeira passada. Sim. Vamos acertar tudo que é combustível não, primeiro. Dizer, rodou combustível, bem. É, banos com certeza. E depois vamos brincar com um ponto. Mas vai vir, vai vir. É porque esse motor ele tem um vanos que é o comando variável, né? Então ele é até um sistema até muito parecido com o VTEC da Honda, né? um sistema de acionamento, né? Ele tu aciona um solenoide, ele troca o. Exato. Ele é, troca é, o lobby é, ou não? Não, ele. Peraí, de, deixa eu lembrar, não, não é como o Honda que troca o love, eu acho que ele só muda o, o, angula, o angula, ângulo do, o ângulo do, comando, da, do, do comando. comando. E é um sistema que é solenoide aqui, se não me engano. Que tem uma fita crepe ali em volta. É. <risos> ah. Hã? Vou botar uma luz aqui, quero olhar bem isso. É, tem só um fio, né? Mas... Um fio pra cima ali, ó. E é esse é. aqui? Não, é. tá ligado. Só não sei o que que tá fitas. <risos> Vamos conferir por que que tá fitas. É, por que que tem uma fita crepe aí? Acho que não vai parar de parar. Funcionar. <risos> Deixa assim, então. Não, tira, tira. É que todos os carros têm história, né? Tipo, é que nem... É que nem casar uma mulher de 40, um homem de 40, né? E esperar que não tenha história antes, né? É, não tem nada. É só fita é crepe. É? Isso é a peça de ferro velho com a etiqueta lá, é que nem o um carro, você diz um carro de um, um cara lá que tinha uma peça de ferro velho marcada ainda lá no vídeo do, dos carros de Santa Cruz. Acontece, né? Isso aqui, o que que tá escrito aqui? Scenic. É, da Scenic. Scenic? Pô, ferro velho, não tirou nem o... Não tirou nem a... Passa o um alquinho ali pra tirar a marca do ferro velho. Outra coisa depois é esse MAF, agora não precisa mais, né? 
Então isso aqui é uma... Daria para tirar e ganhar um pouquinho mais de, Daria pra tirar de, e... de volume de ar ali. E ele deve restringir um pouco, aqui é um tubo de 3 polegadas direto. Ó. Não, e ali dentro tem também as guias de as... ar. É, né? ele entra ar. Tudo. Vamos fazer esse teste depois. Depois que tiver acertado, a gente tira ele e bota um tubo aqui. Sim, para ver se ele ganha alguma coisa. Então tá para ligar... Na verdade, porque ele está invertido, né? Vai ligar por embaixo e ligar em cima. Uhum. Mas na verdade, estamos invertendo a saída, ele vai fazer exatamente o contrário disso. Por embaixo de 2000, ele vai ficar desligado, acima de 2 vai ligar, e quando ele passar 5, vai desligar de novo. Ah, mas então só tu inverteu os números. Não, mas eu quero desligar acima de 5000. É que se tu inverter aqui, ele vai funcionar no... Não, eu acho que se tu botar... Se tu botar 2 mil aqui e 5 mil ali, ó, que aí ele vai ligar acima de 2 mil não, mas e, ele, acho que não... e ele vai e vai estar tá abaixo de, dois, de 5 mil. Mas vai não, continuar mas... em cima é, desse? Exato. Mas ele, ele, ele foi feito para isso. Tem foi certeza. feito para isso? Eu acho que sim. Que é isso Testa aí? sim, porque aí ele fica a saída certa. Tá. Entendeu? tá, então aqui é 5 mil isso? É. E aí é 2 mil. É dois mil. Porque aí ele vai, eu acho que ele queria exatamente essa janela. Sim. Beleza, perfeito. Funcionou dessa maneira? Não Acel... sei. Hã? Não, 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 não é agora. Dá pra acelerar a parada e ver, né? Nessa saída aí. Já vou lá. É só acelerar aí. Vendo o diagnóstico de saída ali, ó. Confia no pai aqui, né? Ó, como apareceu o comando. Mas pode ser. Oi? Como apareceu o torque, né? É. Pode ser. Não vai muito. É. Aqui, ó. Agora apareceu o torque aqui de baixo, ó. De, de novo. E já deu ali 264, 265 ali no pico, mas ainda, obviamente, tem que acertar essa, essa zona ali, ó. O que ganha ele com, com o banos ligados ou desligado, com certeza é muito, né? Eu Sim. acho que agora é só brincar aqui, onde que tem que trocar ele, na verdade, também. É, porque provavelmente é... é que ele pode trocar, ele, ele pode trocar antes, porque antes estava totalmente desligado. Não, ele estava ligado no meio ali. Estava ligado no meio. Ele ligava e ficava ele ligado. Ligava, ficava ligado é. Ah, ficava ligado. Ficava ligado. É, né? só... Então agora ele desligou muito cedo, tem que desligar mais tarde. Pode Entendeu? Ser. Porque se ele ficava ligado, aqui estava melhor, ó. É. E agora ele, então ele vai ter que desligar mais cedo. É, aqui o RPM não tá batendo. Porque a gente não configurou a relação de caixa, mas o. Eu... Então. Ele tem que. Ele tem que desligar mais tarde, é. Até não diria. É. 300. É, vamos ver, faz 6 mil. E antes aqui. Mas como ficou mais lisa a curva de potência, né? Isso que eu tô, tô achando impressionante, tá, assim. Mas a gente consegue habilitar do original aqui, por exemplo? Sim, tem que ser no outro gráfico ali. Cara, então assim, ó, isso aqui são os três gráficos mais relevantes, né? Vou tirar a última, um... a anterior nossa, que foi a primeira, na verdade, né? Que não adianta, né? Que é a primeira que fizemos, ou seja, a original e a de agora. Agora mesmo, aqui já tem 30 cavalos mais, aqui embaixo. Isso aí é baixa RPM, assim, só um... Bom, não tá certo, aqui é a escala do eixo, né? Sim. Mas aqui ganhou, aí ele veio oscilando, né? Parecia que ele... Como ele tava em oscilante a potência, né? Sim, exato. Então, é... Até eu não sei se isso aqui era porque o motor tava se comportando meio estranho, né? Perdendo até um dia muito sol tá meio mostrando estranho. Mas tá, é igual. Vai ganhar muito mais ainda, um pouco. 
e a potência máxima agora mesmo já está um pouco mais cedo até. Uh -huh. Mas eu acho que ainda dá para melhorar um pouco aqui. Esse pico ali, né? Tudo, é. é. A gente não testou ponta, não testou nada também. Nada né? ainda. É. Mas já está melhor. Então, tá. Aqui, só isso já é, dá para aqui. Esse aqui eu já vi em algumas injeções original, assim, ele fica... É alguma razão ele fica ganhando e perdendo, assim, é estranho, cara. Eu não, nunca entendi. É. Que gozado. Não, agora a curva uhum. tá bem lisa, bem, bem bonita. O Vini ali tá... E o mapa do outro, em relação ao outro carro, mudou muito, assim? Uh, não, porque a gente tinha, tinha botado, botado com... 20%, aí a gente tirou, mas agora meio que precisa mesmo. Uhum. Então faz sentido o motor ser maior que... Ah, Sim, mas não o... precisava 20 que tinham voltado, né? Uhum. Agora tá é, bem. mas vou te dizer que na verdade até o... Tem que usar a mesma estratégia no Vanos do outro também, né? Provavelmente já ficou no meio do povo. Sim. Tá bom, né? Hoje nós perdemos todos, toda a equipe de mídia aqui, o, tudo nas corridas aqui. Tudo nas corridas, né? E aí eu fui promovido a <risos> operador <risos> de câmera aqui, ó. <risos> Cara, o que deu de torque embaixo ali, eu não entendi. Uhum, embaixo deu muito. Estranho, hein? Olha só. Ah, é, mas na outra tava mais pobre embaixo. Ganhei, não ganhou de alta. Tava mas pobre, embaixo, embaixo aqui... Impressionante. É, na anterior tava um pouco pobre ali embaixo, né? Uhum. E agora que botou um pouco mais de combustível já veio muito mais. Mas, uh... Mas agora eu já quero comparar com outro também para ver porque. É, o que aconteceu no. Ah, a gente estava comparando com a. Não. Sim, a vermelha é original. A vermelha é original. Essa foi é a anterior. É que essa vermelha original ele dá um pico aqui em cima quase falso, né? É. Mas deu duas vezes? Deu as duas vezes, né? <risos> é. Mas a. Ó, ó, aqui melhorou, ó. E aqui. Ou seja, aqui também melhorou. Não, piorou. Ah, não, desculpa, piorou. Sim. Piorou aqui, ó. O que vocês fizeram do Vanos, alguma coisa? Não. Não. Combustível só mexeu, né? Não, a gente botou dois graus de ponto nessa. Sim, mas aqui não. Um para perder pra... aqui. Foi para 6 mil, né? Para ele desligar isso. O Vanos piorou. E não, e não gostou? Demais. É. Até baixa ele um pouco. Vai para 4, 7, talvez. E aí dá para fazer baixar o Vanos aqui, pra, por exemplo, que nem o Arcando falou, 4.700. Mas o de baixo é que eu estou encucado também, que quando é que ele está ligando em 2.000? De repente põe uns 1.800 ali, 1.700 assim para ver. Mas o nosso ficou... Mas já está ligado, já está saindo ligado, né? Ah. Quanto que o RPM tu sai no, no logger assim? É 2 e uma coisa já. Ah, já é o... No... Ah, já é 2000, já tá ligado então. Mas é nesse início aqui que a gente tá perdendo isso, né? Sim. Pode ser ponto, né? É, eu acho que de repente a curva de ponto agora tá meio. Mas o Dino deu uma matadona assim aqui, né? Sim. Agora tu tá fazendo uns testes aí de combustível, esse tipo de coisa? É isso. Só isso primeiro, na verdade, deixar zerado o combustível, daí brincar um pouquinho mais com o Vanos e. Pau. Aqui deu um pico, hein? <risos> Olha aí, ó. Caramba, não sei o que, que tu fez de alta, mas... <risos> mas apareceu os cavalos. Vai aparecer de a pouco, né? 
Cara, como o Vanus é relevante, olha ali, ele ainda tem um buraco de Vanus no meio, agora, né? foi, agora já foi muito baixo, eu acho que tem que... Tá, Sim. Bom, tá novinho, né? Tem que mexer. O Vanus eu acho que tava desligando já muito cedo, uh -huh. por isso que perdeu e depois voltou de novo a potência, então agora botei mais para cima para ver. Mas o mapa tá em 2% já é. de combustível. De combustível, né? Já não testou ponta ainda. É, o mapa que tava, que tínhamos já tinha, tá com 28 graus de ponta, então eu acho que tá... Vamos Mas ver. vamos ver. ó, repetiu ali em cima, já repetiu ali, mas essa característica de entrar e sair a potência parece bem a coisa do Vanus, né? Porque quando a gente, aquela que tá por trás ali não tinha Vanus. Sim, mas agora pelo menos aquela queda ali no meio não foi é. tanto, parece, né? É. Vou comparar agora para ver. Acima de 6 mil tava um pouco rico ainda, tira um pouco de combustível ali, eu acho que vai melhorar um pouquinho ali o, o, uma, a potência máxima, né? É, o Vanus aumentei de 5,500 para 6 para ver se ele uhum. começa a perder já de verdade e se isso foi tudo bem depois eu vou dar uma puxada Mais mudando ponto. o ponto só é. tá. assim ó, olha aqui ó, deu um picozinho no final ali ó. É, agora eu acho que o Vanus está já muito tarde, então ele perdeu um pouco e depois recuperou de novo né. É, e aí quando ele acorda ele dá esse pico, e é. aí na verdade esses, esses HP a mais assim, eles quase ficam uh, não muito confiável porque é um pico né. É sim, uma... sim, não é potência média né, na verdade. É, a referência de trás é a da, ori... da injeção original. Não, da puxada anterior. Da puxada anterior. Da puxada anterior. Tá. É. tá, então, na verdade agora tem que voltar o comando. O que que vai fazer então? Voltar um pouco o comando só e botar um pouco mais de ponto. Então, na verdade, eu vou tirar até 3 graus. Eu tá com 28 já. Eu acho que já é meio... Ah, vocês estão sem coragem. Eu também tenho que botar. Vamos botar então, mais não, dois. Não, então é dois assim, contra um. Não, então. não, então, tira e bota depois. Se Sim. der for contra Sim. um, é fácil. Sim. Obviamente o mais seguro é tirar. Sim. Tá. E a gente, assim, é três da... Tirei combustível ali em cima, onde estava um pouco rico, né? Agora já deu uma estabilizada aqui em cima, um pouco maior ali. É, já começou a estabilizar maior ali. Começou a estabilizar já maior, exato. Eu acho que já é só acertar aquele pequeno momento ali. No momen aquele é o momento que de após desligar o Banos que ele tá ficando rico. Aquele, uh -huh. Aquela mudança ali no mapa, é só Sim. isso. Sim. Uh -huh. Mas vai chegar. Melhor, hein? Agora ficou liso, hein? Agora ficou liso, hein? Ficou assim, uma das melhores Aí curvas. Ficou. Uma das melhores curvas agora, né? Agora ficou liso, uma das melhores curvas mesmo, hein? Aí baixei, tava em 6, as últimas duas passadas, 6 mil VVT, agora vai ser P5, 500. E ali tirou aquela barriga que é. tinha, né? Cara, essa aí é a melhor curva disparada, assim. Vamos agora, tá ali, lasca ponto aí, vamos ver nesse negócio. Tira ponto então tira primeiro. Ponto, tira ponto. Tira tira ponto. Vamos tirar então primeiro, obrigado. Ó, mas é o seguinte, seria bom uns 20 cavalinhos a mais pra gente chegar ali, né? Imagina se dá uns 20 cavalos no ponto. Não vai, né? Não, não vai. Não sei, vamos ver, talvez. Eu diria, seria bom uns 20 cavalinhos só no ponto, assim, vai que... 
Pois é. Tá, sem é mexer, ma sem, sem mexer mais nada. Só dois graus de ponto. Tá, dois a menos. Dois a menos. Isso, isso. Dois a dois menos de ponto. Dois a menos. Não, faz assim, ó. Vamos tirar a ponta e, se, e vamos ver pra que lado vai ganhando. Exato. Depois a gente bota pontos, por caso, e depois vamos tirar o MAF também. O mesmo número, assim, de pico. Difícil Pô. de ver, né? Porque deu mais ou menos o mesmo número. Mas Vou dar outra? Dá. Ali em cima? Ali mesmo? É. Vai dando. Vai tirar ou vai botar? Deixa esse ponto mais atrasado de baixa e dá mais um de alta. Não só na curva toda, eu acho. Parece que só lá em cima Exato, tá querendo um pouco de Exato. ponto e o resto gostou de menos. Então tira mais também de baixa. Pode ser também. Vou tirar mais dois, direto. Tira dois direto, depois... Vai tirar mais dois direto, aí só pra confirmar que perde de alta, né? É isso. Mas compara, compara com a última, com as, sei lá. Não sei se tá mudando muito o carro, peraí. Vou fazer outra, sem mexer nada. Só para ter duas iguais aqui. Tá. É 4, é 4 graus menos. Então, a curva que... tá mais suave. Não sei se vê, ah. vê isso. Que tá um é. pouquinho mais interessante. Na teoria não perdeu. Se ele ah, perdeu pega. uma coisa, é só lá em cima. Então vamos, vamos só para confirmar mesmo. Quanto mais tá tirando de ponta, ele mais tá ficando liso o gráfico e mais. Mais, não sei se tá gostando o que exatamente, mas. 2, 7, 1. Peraí, vou selecionar aqui então. Aquela, o primeira que tinham feito, a 271, que era Isso. aquela que ele queria. Com a 4224, é a, é a penúltima, na verdade. Não, a, última. a última. A última, 282 ali. Sim, eu só não sei como selecionar essa aqui. Ah, aqui, peraí. Aí, com a 271. Uhum. Aí, Aí tá 1 e a 2. Agora, 1 e 2. Aí, então, é 1 e 2. Então, ó, aqui já é, essa é a original. A original é a vermelha, né? Uhum. E a, e a agora outra... A outra. O... Tu vê que já tá mais liso e tá ganhando em alguns lugares, ó. Tá ganhando daí aqui, pra cima. E aqui tá perdendo, mas isso aqui é quase aqueles spikes, né? Eu acho, eu não sei se isso é exatamente do, ou do é. Gino só, porque... Mas, é. de qualquer jeito, pra mim isso é... Agora tá muito mais lisa a potência e aí embaixo ah, ganhou bastante. bastante. Então na verdade tu tinha razão, tirando ponto. <risos> Às vezes tem razão. Às vezes sim. E aqui ganhou 20 cavalos, né? Sim, ali, mas ali é um absurdo. Sim, mas igual para é. o dia a dia. Sim. Pra, 
pra, pra andar vamos... nos pits, pra economia, é melhor é isso. Então vamos lá, vai tirando, vai tirando até... Cara, nós temos que ver baixar essa potência. Sim. Tem que, tipo assim, quando tem que baixar, senão... Ah, não... Tirar no ponto até, até começar a baixar. Porque Sim. na verdade já tem, o ponto já tirou 4, 6 graus, 4, 6. 4. 4 graus. agora. É. Vamos tirando mais, tirando mais até ver. Tá? E aí quando chegar no dia que baixar, a gente volta e deixa no meio termo e aí vamos, vamos fazer o... Um... O MAF Delete. MAF aqui, Delete. Ó. Vamos deletar o MAF dele. Conseguimos aqui, uma, um MAF Delete da Isso NASA. Isso aqui a gente comprou, no, comprou, mandou vir da Inglaterra, um MAF Delete aqui. Ó. Cadê? Ó? A gente mandou vir um MAF Delete da Inglaterra, ó, portado para botar aqui. Ó. Tá, vamos lá. Tirando mais ponto. Tirando Até... mais ponto. Brincadeira, tu tinha razão, hein? Às vezes tenho. Pode perguntar para minha esposa, eu sempre tenho razão. Vamos ver se ela vai confirmar a Maria. Ah. É melhor não. Puta, o Paraguai vai céu com razão hoje. Hein? Falei pra tirar ponto, pra botar ponto, ele falou pra tirar e, e tava ganhando. Caramba! Apareceu os HP lá em cima. Caramba, aí ó, 288. Pareceu uns HP, hein? E cara, ele ganhou mais ainda aqui, ó. Ganhou mais ainda aqui. Caramba, tá tirando essa cartola, hein? Olha ali. Querem que liga a minha, minha esposa? É, então, eu acho <risos> brincadeira aí, não. A Maria vai, vai, não, vai uh, te aguentar agora de noite. É, não, eu não vou dormir hoje. É. Tá, apareceu mais. Tá, então o que, que tem que fazer? Vai tirando? Vou 288 tirando? já? Vou, vou tirando mais. Vamos lá. Vai de outra? outra? Cara, eu... tem que cair a potência. Tem que começar a cair, mas eu, eu acho que tá faltando uns 4 graus pra ela cair. Não, assim. Não, assim ó, tem que cair, então tira. Ah, vai de dois em dois, né? Eu, eu já tinha testado motores muito eficientes, ah. eles não precisam de ponto. Com 20, 21 Sabe, eu tenho graus. Uma teoria, eu tenho uma teoria que eu tô pensando agora, é o seguinte. Mostra 160 mil, mil, 160 mil milhas no painel, tá? Qual que é a chance desse motor ser, nunca ser mexido? É zero. Tipo, eu não acredito que um motor desses é totalmente original. 200, quase 290, né? Roda. É? Uma coisa... Um motor 3 litros, 3,200, né? Uhum. Mas ele tá fazendo 320 Sim. cavalos de é? motor. Não, eu vou dizer... Não, a minha teoria é a seguinte. Eu acho que alguém fez esse motor um dia e fez umas coisas mais malandras aí. E com mais taxa. Por isso que tá com tão pouco ponto. Pode ser. Ali sim. Eu acho que os caras tá achando esse ali, motor, vai, né? ali vai fazer sentido. É. é. Quando vê, tu botaram um pistãozão ali, um domezão, tem, tem 14, 15. Será que quanto é a taxa original de uma BM dessa? Ah, não faço ideia. Mas, mas tem que ser uns 11, né? Mas de, tem que estar tá mais de taxa. Eu acho que os caras deram uma taxada nesse motor aí e o dono não tá. Olha, lá de alta não ganhou. Mas aqui, que ganhou, que ganhou. Cara, aqui quase encostou agora, ó. Não, aqui passou. Hum. Ah, isso é com relação à última, tá. Com relação à última, ó. Perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. Perdeu, perdeu. Encerramos aqui. Foi, acho que a potência, assim, 288 na roda. A gente até estava assim meio que duvidando, entendendo assim da onde é tanta potência. Até ficamos agora um tempo aqui, comecei a pesquisar na internet, eu comecei a achar vários carros na potência original na roda das M3, as americanas. Eu vi um monte de gente falando 208 na roda, 228 na roda, eu vi alguns. Então, tipo assim, são... Parece que a BMW botou uma potência... 240 de motor era um pouco meio que mentirinha, né? Porque acho que essa década de 90 ali tinha um monte de carro que não podia passar de 250 cinco cavalos, tinha uma coisa assim, tipo Supra mesmo, os Mazda RX-7, os, né, os Nissan Skyline. Sim, eu, eu, eu acho que isso era mais uma teoria na, daquela coisa do saldo japonês só, é. né? Mas, ah, eu, ou, 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 ou talvez aqui eles tentaram fazer isso, talvez pelo Japão, sei lá. Pois é, né? É, Será que souber, é a mesma versão que veio pra cá, até assim, foi para o Japão? A gente, eu não sou um conhecedor profundo de BMW, né? Se tiver alguém que conheça essas teorias aí, quanto dá de potência original essas BMW M3 no dinamômetro e se por que que eles, talvez eles estavam botando tanto menos de potência, 
Porque, na verdade, assim, o, a, foi surpreendente, porque as únicas diferenças que essa tem é o coletor de escape, que beleza, é bacana pra caramba. É, sim. Ele, o escapamento inteiro livre, então não tem catalisador, não tem nada ali, né? Uhum. Isso aí também, esses catalisadores da época são muito restritivos, né? Uhum. Denis tá balançando a cabeça ali também. <risos> E esses catalisadores da época são muito restritivos mesmo de, de quanto que eles tiravam de potência. Sim. E tem a fama do coletor de admissão mesmo, é. que dá 20 HP, é. muita gente fala, né? Mais ou menos por aí, eu acho que, que vem. Sim, então, uma so soma do escapamento, mais o coletor, é. mais... É. Um motor de 160 mil milhas, mas... É. Ah, e outra Bom, coisa, sim. até falei, descobriu aqui que o carro diz que era o único dono. Sim. E ele, o, o senhor tem até a pasta de revisão, então assim... Aparentemente o carro não foi feito o motor e não é mexido, sabe? Sim, mas é bem cuidado o carro também. Assim. É bem cuidado. E aquela outra BMW que a gente passou aqui, que é 244, né? Sim. Ela era é 2.8 em vez de 3.2. É. Só isso aí já é 30 cavalos. Sim, é, tem bastante. E... Ou até mais, tem talvez. Maior, né? é. E também de roda, né? É. E também aquela... Tinha comando, mas... Ah, tinha comando. Mas aquela era menos taxada. É, exato. Então aquela era menos taxada porque o cara fez para botar um supercharger e acabou não botando. Uhum. Então assim... Verdade, Mas de qualquer jeito, com certeza, é uma potência muito boa. É, é muito sim, bom, porque tu tá bom. falando ali 300 e poucos cavalos, né? É. 300 uma coisa, de motor, né? De motor. para um motor 3.2, ano 99, é. que já tem 25 anos, coisa assim, é... É, porque a potência da europeia, né, com 6 borboletas, da 3.2, europeia, a última era 321 de motor. É. Uhum. Que então já seria uns 260, né? Então esse aqui então, deu um pouco mais. Então esse aqui mais. tá... Não tá tão longe. Tá é. ali, é. né? Exatamente. Então, então, de verdade, o, as, os upgrades que botaram ali ajudaram com certeza. É. Cara, eu acho que tá legal, hein? Eu vou dizer assim, carro bem bacana. Assim, eu acho que a gente vai ter que levar esse carro para deixar um track day. Até eu, vou, até eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma, vamos dar uma enrolada no cliente, vou deixar esse carro aí uns dias aí. É. Vamos ver se... Vamos ver se... Viu, é. Gianni? Esse carro não é meu, tá? Só para avisar. Sim. Vamos, vamos, vamos então ver, o, <risos> talvez a gente vai ter que fazer uns testes mais avançados desse carro, né? E vamos, vamos descobrir o que, que a gente vai fazer. Mas ficou um acerto bem conservador, a gente conseguiu, né? Cara, baixou o ponto, ponto, né? Tudo, baixar no, baixar é, muito é. ponto, chegou até ali. É, é. Bem gostei. Legal. Então tá. Feito. Baixar o ponto às vezes ajuda. É, agora quando tinha razão, brincadeira. Eu, agora ninguém vai aguentar o homem. É, é mas legal. Acabamos aí, então encerramos mais um episódio. Esse aí foi uma sexta-feira muito legal aqui na firma. Deu para aproveitar. Pegamos bem um projetinho bacana aqui de, de mexer, agorizada aí, também se envolve. Espero que tenham curtido. Uh, acompanhem mais aí esses plug and plays que a gente está fazendo e todos esses projetos. E até a próxima semana. Tchau, gurizada.